。你知道奥特曼上街摆摊会卖什么吗？泽塔摆摊卖汉堡，贝利亚竟然在旁边卖马桶，真是太奇葩了。卖汉堡了，卖汉堡了，新鲜出炉的汉堡，又香又好吃。赛罗奥特曼都喜欢吃我家的汉堡，大家快来买啊！卖马桶了，卖马桶了，比汉堡还要香的马桶啊！用了我家的马桶，你拉完还想拉？隔一桥小姐姐用的都是我家的马桶。快买一个回家试试吧！哇，好大的汉堡啊！一看就是很好吃的样子。可是旁边怎么有这么多的臭马桶啊？一下就没胃口了。走了，走了，不买了。贝老黑，你太过分了吧！我在这卖汉堡，你居然在我旁边卖马桶，你这马桶都没洗干净，臭死人了！害我的汉堡都变臭了。谁还买我的汉堡啊？你快给我挪远点！我管你卖给谁啊！你那汉堡一看就不卫生，吃完肯定会拉肚子。刚好到我这里买个马桶回家啦，真是爽歪歪，真是气死我了！被老黑，我要送你一首歌，让你知道大家为什么都不喜欢你。被老黑，大黑猪，家里都是臭马桶。被老黑，好难看，天天睡在马桶上。被老黑。挣钱走，把你打到吐鲁番，被老黑打坏蛋，每次考试的零蛋。泽塔，你个半吊子，唱的什么破歌？看我今天不揍扁你！大家快给我点个赞，给我点能量，我要把被老黑的屁做成八瓣。你见过这么搞笑的奥特曼吗？泽塔竟然背着浴缸弹吉他，贝利亚背着一堆马桶在锻炼身体，真是太奇葩了。今天是光之国奥特曼造型比赛大会，我后面这几位奥特曼，你认为谁的造型最搞笑，谁就可以得到这个冠军奖杯。肯定是我的造型最搞笑，我可以背着汉堡跑步，还可以背着汉堡做俯卧撑。最后我还能躲在汉堡里，我就是汉堡奥特曼，觉得我的造型最搞笑，就给我点个赞吧。肯定是我的造型最搞笑，我可以背着浴缸弹吉他，你看我的造型是不是很帅？遇上下雨天，我可以直接在浴缸里洗澡，我就是浴缸奥特曼，觉得我的造型最搞笑，就送我三朵鲜花。肯定是我的造型最搞笑。我可以背着摩托车喝奶茶，你看我已经跟摩托车合为一体了。我还可以骑着摩托车跑步，妈呀，我都跑得都快起飞了。我就是摩托奥特曼，觉得我的造型最搞笑，就送我三个大拇指。我是你个鬼，你这个糟老头子，坏的很。你们肯定没有我的造型搞笑。我可以背着一堆马桶锻炼身体，我觉得自己真是帅呆了。我还可以开着马桶到处逛。真是爽歪歪！我就是马桶奥特曼，觉得我的造型最搞笑，就送我三个狗头。他们四个的造型真是又奇葩又搞笑，我都不知道这个冠军奖杯该颁给谁了。你们觉得应该给哪个奥特曼？真是气死我了！练了这么久的孤勇者，还是唱的这么难听。你们是猪吗？叫这么久还是教不会？隔壁光之国的奥特曼们一个个都唱的跟原唱一样，还说我教的难听。今天我专门请了一个奥特曼来教你们唱，要是还学不会，就把你们赶出我的黑暗军团。泰塔斯开始吧。魏老黑，你真有眼光，我可是奥特曼里唱歌最好听的。奥特老王都说，别人唱歌要钱，我唱歌要命。今天就给你们好好展示一下。爱你孤身走暗巷啊，爱你不醉的模样啊，爱你对吃过绝望啊，爱你不肯哭那一场，爱你那破破烂的一场，却赶出那命运的墙，爱你和我那么好的墙，那些血口都。这个视频设置了粘好运特效，据说在评论区发送大拇指和一朵花，你就能合成专属牛皮好运特效，能合成狗头膜拜特效的人，三天内必将好运连连。长按视频上这个按钮，三秒也能触发好运，超级赞！祝你好运。怎么样，我唱的比赛罗好听吧？小伙伴们肯定给我打一百分。还真的是唱的要命啊！快把我给难听死了！雷德王，你来唱一遍。爱你孤身走暗巷，爱你不归的模样，爱你对着过绝望，不肯哭也唱，爱你破了的衣裳，却敢度命运的家，爱你和我那。
不想你，却孤独一样。唱的啥不满意？下一位。爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却看度命运的香。爱你和我那么像，缺口都一样，爱你来自于蛮荒，一生不解谁的光，你将造你的城邦。在废墟之上，唱的太难听了啊！下一位，下一位。爱你孤身走茅房，爱你瞳孔的模样，爱你平常过绝望，大口吃一枪，爱你一身黑衣裳，却敢张开嘴硬伤，爱你含苞那么香，还放十三香。快听住了啊！下一位。我们是一群小羊，小小羊耳朵上梁。我们住在草原上，妹妹晒太阳。我们是一群小羊，温柔可爱又善良。看见邻居会太狼，拿起刀就上干嘛？干啊！这五米的大刀，双马。双啊，谁让他像是羊？我操！你们是比赛谁唱的难听吗？一个比一个难听，这可怎么办？还指望你们能混进奥特曼里面去呢？我看这黑暗军团还是原地解散吧。<笑>小伙伴们，选一个唱的最难听的，你觉得是哪个？师傅不好了，刚才我们四个正在吃烧烤，突然一台巨大的电视从天而降砸了下来，然后我们每个人头上就长了一台电视机，这可咋办呀？晚上我还约了托雷基亚吃烧烤呢，他看到了还不得吓趴下？你快想想办法。真是莫名其妙，我喜欢看电视，也不用让我头上长个电视机吧？这下好了，是我看电视，还是电视看我？就是啊，刚才有个小朋友一直追着我，让我放《孤勇者》给他看，我给他放了个光头强，他气得追了我一路。你们这还算好的，我吃完烧烤拉肚子，到现在也没找到厕所在哪，等下可能会喷你们一脸，你们注意躲避哈。肯定是贝利亚那家伙搞的鬼，他的黑暗军团最近研究了很多高科技，这肯定是他们新发明的电视怪，现在就隐藏在你们中间，你们每人唱一首新版的《孤勇者》，他就会现形了。泽塔，你先来。这个视频设置了粘好运特效，据说在评论区发送大拇指和一朵花，你就能合成专属牛皮好运特效。能合成狗头膜拜特效的人，三天内必将好运连连。长按视频上这个按钮三秒也能触发好运，超级赞！祝你好运，不错不错，唱的太好听了，不愧是我徒弟。泽塔唱的能得几分呢？风马到你了，加油哦！ In the darkness where we'll meet, never giving to despair, never saying no tears. Love the way you never break, under pressure never wait. Love the brokenness I see, how it says like me. Fight on, be strong, no matter where we go. No right or wrong, as long as we live on through the pain, we'll find a place within the night. Whose heroes have to stand within the light. 好听好听，看来最近是经常练习啊，进步很大哦。泰塔斯加油哦，让我看看你进步了没有。爱你孤身走暗巷，爱你不归人模样，爱你对似个绝望，不肯讲一枪，爱你破烂的衣裳，却敢夺命运的枪，爱你窝遮我将，缺口多一样，黑马黑马，遮老老的皮毛，尖马啊尖马，一醉卑微的。好家伙，没想到你们两个都是怪兽。这次是组团来的吗？看我奥特组传激光炮。嗯、小伙伴们，你们猜对了吗？今天是奥特之王的一万岁生日大会，现场来了四千五百六十七位奥特曼来给他祝寿，场面极其壮观。奥特之王站在正中间，一副愁眉苦脸的样子。
，一点也高兴不起来。这么多人空手来我家白吃白喝的，今天就要把我吃破产了。看来我以后只能天天啃方便面了。不如让他们来个唱歌比赛，不花钱还有排面。我宣布，奥特歌唱大赛正式开始，谁唱的最好听，我就给他颁发一枚我家祖传的奥特勋章，可以增加九百九十八万战斗力。唱的最难听的，就罚他每天洗袜子。格力乔，你先来。爱你孤身走山，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，却空有一样，去吧，黑马，照亮你的地方，战马，战马，你最卑微的梦，是那黑夜中的午夜，一度后。谁说站在光里的才算英雄？不错不错，唱的真好听，你很有希望得到奥特勋章喽。再罗到你了，好好发挥呀、啊！爱你孤身走暗巷，爱你不跪的模样，爱你对峙过绝望，不敢哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢堵命运的枪，爱你和我那么像，却透露一样。骑马黑马，这蓝绿的披风，战马战马，一切卑微的梦，是那黑夜中的。太棒了，你也很有希望得到奥特勋章。泽塔，你要加油了！好厉害啊！感觉跟你师傅不相上下，你也很有机会得到奥特勋章。初代到你了，好好表现哦，不要有压力。爱你孤身走暗巷啊，爱你不跪的模样啊，爱你对峙过绝望啊，爱你不肯哭那一场，爱你那破破烂的衣裳，却敢吐那命运。唱的啥玩意啊！我都快听吐了。以后给大家洗袜子这个重要的任务就交给你了，收到请回答。洗袜子。还有你们三个都唱的这么好听，我该把奥特勋章颁发给谁呢？好难选择啊！小伙伴们，你们觉得该给谁呢？贝利亚正在上厕所，拉的正爽的时候，一块陨石从天而降，好巧不巧，正好砸中了贝利亚。可怜的贝利亚就这样被压在了石头下面，无法动弹。小伙伴们，赶快去评论区发送抱抱自己。心疼贝利亚五秒钟，转眼三天过去了，贝利亚承受着风吹雨打，日晒雨淋，可还是没有人来救他。难道被老黑的一生就这样结束了吗？就在这时，玉米棒的雷德王恰好骑着单车路过，发现了贝利亚。玉米棒子，快救救我！你要是把我救出去，我就把我祖传的马桶送。给你，上次赛罗那家伙问我借了好久，我都没借给他。借，我才不要你的马桶呢！臭死了，一个臭马桶，你还当宝贝啊？被压在石头下面了，还敢叫我玉米棒子？我才不救你，我要给你拍个照，发到朋友圈，让大家都看看你倒霉的样子。走喽，你就继续在这压着吧。<笑>贝利亚气得头都冒烟了，可是身体被陨石压着动也动不了，只能眼睁睁地看着雷德王慢慢走远。泽塔奥特曼下班回家，从这里经过，也发现了被石头压住的贝利亚。泽塔，你个二货，快救救我！你要是救我出去，我家里的汉堡你随便吃。我才不吃汉堡，我最近减肥呢，你自己留着慢慢吃吧。我要是把你救出来了，你肯定会揍我一顿。我才不干呢，我要回家去看野猪佩奇了，白了个白。此时，天空突然电闪雷鸣，飞雨交加。赛罗奥特曼骑着扫把匆匆赶来。贝老黑，你撑住啊，千万别挂了啊，不然以后我就没人欺负了。我现在就救你出来。赛罗发动大招，把陨石震开，终于把贝利亚解救了出来。赛兔子，还是你够意思。晚上我请你吃烤臭豆腐。两个难兄难弟就这样骑着扫把去被老黑家吃臭豆腐去了。难道这两个家伙就是传说中的扫把星吗？救命啊！被老黑打奥特曼了！师傅你在哪啊？
，快来救我啊，不然我的屁股又要被打爆了！好奇怪啊，泽塔为什么会被贝利亚追着打？原来泽塔这个半吊子，昨天坑完赛罗师傅觉得不过瘾，又跑来坑贝利亚了。不知道情况的小伙伴可以去看看上一集。贝利亚吃完饭正在给宠物猪洗澡，突然。快来看那，贝利亚在给猪洗澡啊！大家快来参观那，看看贝利亚是怎么给猪洗澡的。自己那么黑都洗不干净，还要给猪洗澡，好奇葩啊！贝利亚气得直接去健身了，快来看那，贝利亚在锻炼身体啊！大家快来参观那，来看看贝利亚这一身黑黑的腱子肉，每人割一块回家炒辣椒吃吧，太奇葩了！贝利亚很无语，我真有那么黑吗？还是去洗个澡吧，快来看那，贝利亚在洗澡啊！大家快来参观那，原来贝利亚是漂浮在空中洗澡的啊，怎么洗也洗不白啊！好奇葩啊！这下贝利亚终于暴走了。你这个坑货半吊子，坑完你师傅又来坑我，还一直说我黑，看我今天不把你揍成黑炭！你们说泽塔这个半吊子是不是很欠揍？觉得我揍得好就给我来个牛皮表情，觉得我长得黑的就来个狗头抱拳表情。帅兔子，今天是我的生日，你徒弟泽塔说要给我唱一首生日歌，不管他唱的好不好听，我都要给他打零分，因为你这个徒弟真是太坑了。半吊子，你可以开始唱了。贝利亚是大坏蛋，野猪都很喜欢他。黑暗皇帝贝利亚真是太帅了，大猩猩很喜欢他，而他也很喜欢他，小鸡也很喜欢他，真是万人迷。一时一刻，漆黑的大黑猪，只有他们才不会想起你。小朋友们都不喜欢看见你。唱的什么破玩意？太难听了，太难听了！这哪是生日歌，这是骂人歌吧？确实唱的不好听。你看贝利亚都被你气成一块黑炭了。你这首歌我只能给你打八十二分，剩下的请小伙伴们以六六六的方式发送到评论区。再给你个机会唱一首小伙伴们喜欢听的。小鹰的黄翅膀有一群奥特曼。索菲猪的赛文杰克、阿斯泰、罗西、卡利、贝利亚和特雷吉亚，赛诺带领一群小弟的怪兽。这也太好听了吧！泽塔唱的这首能得几分？贝利亚终于过上了自己想要的生活，光之国的奥特曼们都乖乖的听他指挥。本大爷饿了，要吃早餐。主人，你的汉堡早餐已经准备好，请享用。贝利亚狼吞虎咽的啃着汉堡，就跟三年没吃过饭似的，是不是很像屏幕前的你？本大爷身上太脏了，我要洗澡。主人，洗澡水已经给你准备好了，请开始洗吧。没想到贝老黑洗澡的姿势这么特别，还能挑在半空中洗澡，果然是黑暗帝王，就是与众不同。觉得贝利亚这洗澡姿势牛皮的，就给他送个狗头。本大爷想听歌，快唱首好听的歌，夸夸我。贝利亚是大帅哥，我好喜欢。宇宙皇帝超级帅气，天天都想看见你靠近你一点。贝利亚是万人迷，大家爱你，赛罗爱你，地下爱你，你的一生。就是一个神话。贝利亚沉醉在美妙的歌声中，无法自拔。恍惚中，感觉有个人在呼喊自己的名字。贝老黑，快醒醒，起床搬砖了，不然晚饭只能喝东北风了。原来这只是贝利亚做的一个梦，真是梦里啥都有，梦醒穷光蛋。<笑>贝利亚鬼鬼祟祟的靠近两个小奥特曼身后，爱你孤身走暗巷，笑死我了，真幼稚。爱你不归的模样，都什么时候了，还在用孤勇者暗号？爱你对着过去往不敢哭一场，别理他，我们继续玩。爱你对着过去往不敢哭一场。贝老大，咋还唱急眼了呢？现在对暗号谁还用孤勇者？你试试这个。Come on the way， come on the way， come on the way， 
off the face. A, B, 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 救命了！可恶的贝利亚竟然偷袭奥特之王。就在刚刚，奥特老王吃完晚饭，正在闭目养神，旁边还有两个保镖守卫着他。这时，邪恶的贝利亚从后面悄悄飞了进来，他小心翼翼地贴着墙走，生怕被奥特老王的保镖发现了。贝利亚慢慢的靠近奥特老王的身后，奥特老王还是没发现他。贝利亚一招奥特激光剑，直接把奥特老王和他的保镖干翻在地。奥特之王由于晚饭吃的太饱了，根本爬不起来，在地上痛得嗷嗷直叫。可恶的贝利亚还一直追打着奥特老王，奥特之王双腿发软，根本没有还手之力，不得已只能先飞走去找赛罗奥特曼帮忙。贝利亚，你给我等着，我是不会轻易放过你的。这边贝利亚赶走了奥特之王之后，直接霸占了奥特老王的家，还把自己的怪兽。兽军团也带来保护自己，完全把这里当成了自己的家。看来这家伙根本没把奥特曼放在眼里，晚上还直接在奥特老王的床上睡觉，还把自己的宠物猪也带来养在床边上。你这是睡觉养猪两不误啊！看这睡觉的姿势，你是很久都没有睡过床了吧？难道就让贝利亚这么嚣张吗？想知道后续如何？明天记得准时收看下一集。救命啊！赛罗一家三口欺负人啊！我的屁股都被打开花了。是什么让格力乔这么生气，拿着狼牙棒一直追着贝利亚打？原来今天是格力乔的生日，贝利亚给格力乔唱了一首生日歌，到底是什么歌让格力乔这么生气？我们一起来听听吧。赛罗是个大笨蛋，格力乔他最难看，每天上火也不干，直直到愁眉。小赛罗笨得像猪，每次考试的零分，你们一家是什么？都和猪一样，看傻。快看，是不是想打我？来呀、啊，来呀、啊，我才不怕你们！我是黑暗的，我宇宙会老大。谁说唱得起黑的，就是黑他。这个视频设置了粘好运特效，据说在评论区发送大拇指和一朵花，你就能合成专属牛皮好运特效，能合成狗头膜拜特效的人，三天内必将好运连连。长按视频上这个按钮，三秒也能触发好运，超级赞！祝你好运！好你个背老黑，一首歌把我们一家三口全骂了，赶紧滚，我再也不想看到你。此时一阵烟雾飘起，一个黑暗贝利亚出现了。格力乔妹妹，刚才那个贝利亚是假冒的。我才是真的贝利亚，我给你重新唱一首生日歌。赛罗超级无敌帅，格力乔他最好看，处男美女真般配，大家都喜欢。小赛罗坚强勇敢，每次考试的第一，你们一家这完美，我们都喜欢。帅啊，美啊，风尘过的一首歌啊。有我，小朋友都有你，不管大人小孩都喜欢你们。你们就是光之国最美情侣。格力乔开心极了，送给贝利亚一个超级大汉堡，可贝利亚却一点也不开心。这么大的汉堡，我得吃到啥时候才能吃完啊？不好了，小赛罗和小迪加被贝利亚的怪兽军团抓住了。喜欢唱《孤勇者》的奥特曼都得抓到怪兽星球去拖地、洗碗、做家务。谁让你们唱的那么好听，害我们天天被骂。这时，小赛罗趁怪兽不注意，偷偷给泽塔打了个电话，请求救援。泽塔骑着祖传的摩托车匆匆赶来。快把两个小屁孩放了，不然别怪我不客气。可是黑化后的贝利亚太强大了，泽塔一个人根本不是对手，他也被抓了。小赛罗只好又给妈妈格力乔打电话寻求帮助。格力乔开着祖传的马车，心急火燎地赶了过来。快放了小赛罗和小迪加，不然就让你们尝尝我的飞腿。奈何对方人多势众，格力乔也败下阵来。没错，格力乔也被抓了。没办法，小赛罗只能给老爸赛罗打电话。赛罗开着祖传的直升机，慢悠悠地飞了过来。喂，老黑，你把他们几个放了，把泽塔抓走吧。这个坑货徒弟没啥用，给你们做家务挺合适。<笑>
，结果还是一样，赛罗也没打过他们，也被俘虏了。这时，小赛罗想到了一个人肯定能救他们，赶紧掏出手机给他打电话。杰德奥特曼骑着祖传的自行车，以闪电般的速度飞奔而来。老爸，快放了他们！你不能一错再错了，回头是岸，做个好人吧。见贝利亚无动于衷，杰德直接变身灭霸形态。爱你不声早安声，爱你不跪的模样，爱你对峙过去万不愿哭一场，爱你破烂的衣裳，却敢不命运的强，爱你和我那么像，却和我一样。骑马，这男女的披风，战马，战马。被修理了一顿之后，贝利亚终于认识到了自己的错误，保证以后再也不抓奥特曼了。大家坐上赛罗的飞机，开开心心的回家了。可是好像有一个奥特曼没坐上飞机，你们知道是谁吗？四个五岁的小奥特曼在海滩上锻炼身体，小银河做着俯卧撑，小赛罗在练习跑步。小迪迦从小就是一副老大哥的派头。远处走来了四个小怪兽，也想加入他们的队伍一起玩。听说你们怪兽都不会唱《孤勇者》，谁要是唱的好听，我就让他跟我们一起玩。谁说我们不会唱《孤勇者》？我唱的可好听了。那就你先来，小伙伴们，他要是唱的难听，我们就送个狗头给他太难听了，下一个，下一个。唱的啥玩意啊？一句也听不懂。下一个。爱你不是传说，爱你不会那么样，爱你对着我说，哭哭哭一声，你的快乐理想，多么坚强，和我说都一样。不好听，不好听，下一个。爱你火锅串串香，爱你烧烤麻辣烫，爱你鸡脚鸡翅膀，辣椒大香肠，爱你那酸甜皮呀，加油路，加油路。哈哈哈怎么没有一个唱的好听的？小伙伴们，你觉得我该选哪个小怪兽呢？假如你是音乐老师，这四位同学你会给他们打几分？有请第一位的凯奥特曼同学。觉得德凯同学唱的好听，就送三朵鲜花鼓励一下他吧。第二位出场的是贝利亚同学。开路我一拳走灭，索菲我一脚踢灭，诺亚我一棒敲灭，我是杰德爹。赛罗我一直守夜，奥王我一刀就切，我的小弟是条街，为你闯万劫，毁灭，毁灭，将全人类毁灭，破裂，破裂。将宇宙全破裂，宇宙唯一的王就是本大爷。被老黑也太太臭屁了吧？哪有这样夸自己的？大家快给贝利亚发狗头嘲讽他！第三位出场的是泽塔奥特曼。
，多祈祷，星辰变幻逐渐解药，一无所依，穷尽折腰，江山破晓，风一换，风雨我在桥，一声咆哮。泽塔同学唱的太好听了，我觉得可以得八十分哦。第四位出场的是赛罗同学。爱你孤身走晚霞，爱你不必的模样，爱你对峙过绝望，不肯哭一场，爱你破烂的衣裳，却很独明明的讲，爱你和我那么像，借口都一样。老泪曾经铿锵，落地犹如水滴。天里一寸心，故事飘摇不然地。赛罗哥哥唱的真是太好听了，各位音乐老师，你会给他们打几分呢？男人啊，救命啊！奥特曼打人了，这是发生了什么事？雷德王为什么会被几个奥特曼追着跑？原来前几天雷德王一直许愿让奥特曼倒霉，奥特曼头上都长了许多奇形怪状的东西。赛罗的头上长了个鸭蛋，泰塔斯头上长了个电视机，罗索头上长了个马桶，奥特老王直接变成了球。没办法，赛罗和泰塔斯只好去找诺亚前辈帮忙。诺亚掐指一算，发现是雷德王搞的鬼，这才有了开头的一幕。好你个玉米棒子！竟然让我们天天倒霉，还让我头上长鸭蛋，害我晚上都没吃上烤鱼，该打。就是，还让我头上长个电视机，害我厕所都找不到，直接尿了一裤子。<笑>太坏了，还把我变成球，害我滚了一晚上，到现在头还是晕晕的。我错了，我以后再也不敢了。各位老大，放过我吧。你今天给我们唱首歌，要是屏幕前的小伙伴们觉得你唱的好听。我们就不揍你，要是唱的难听，就把你揍成真的玉米棒子。唱歌可是我的拿手绝活，要是觉得我唱的好听，不准给我发狗头哦。还有以后别再叫我玉米棒子了，行不行？爱你和我长得像，爱他和我长得像，爱你和我长得像，像一模一样。爱你和我长得像，爱他和我长得像，爱你和。长得像，简直一模一样，像马，像马，就像一模一样，像马，像马，就是一模一样。谁说长得像，我就不是英雄？你们觉得雷德王唱的好听吗？你会给他打几分呢？你知道奥特曼是怎么睡觉的吗？泽塔居然在汉堡里睡觉，贝利亚喜欢睡在猪圈里，真是一个比一个奇葩。今天是奥特曼奇葩睡觉大赛，我后面这四个奥特曼，你觉得谁睡觉最奇葩，谁就可以得到这个大奖杯。肯定是我睡觉最奇葩，我可以倒挂在树上睡觉，清风拂面的感觉真是太舒服了。我可以挂在树上睡三天三夜。我真是太牛了，觉得我奇葩就给我点个赞吧。肯定是我睡觉最奇葩，我可以钻进汉堡里睡觉，这汉堡真是太香了，真是睡得又香又满。完了，怎么开始下雨？完犊子了，我要把头也钻进汉堡里面去睡觉。觉得我奇葩就送我三朵鲜花吧。肯定是我睡觉最奇葩，我最喜欢在奶茶罐里睡觉。我真是太爱奶茶了，睡觉也要睡在奶茶里。哎呀，下暴雨了，我要钻进里面睡觉了。等一下，觉得我奇葩的就送我三个大拇指哦。你们肯定没有本大爷奇葩，本大爷最喜欢在猪圈里睡觉，这里的味道真是太好闻了，一天不闻我就睡不着觉。晚上要是觉得冷了，我就抓两头猪盖在身上当被子，真是太暖和了。觉得我奇葩就送我三个狗头吧，我最喜欢狗头了。<笑>这几个二货真是一个比一个奇葩，这个奖杯颁给谁好呢？评论区告诉我吧。今天赛罗师傅不在家，我开心的要起飞了，终于没人管我了。带你们看看我师傅的车库，这学号生啊，可别把我陷进去了。小伙伴们，你那里是不是很热啊？我可是凉快的很啊。我师傅老喜欢摩托车了，没事就带我师娘格力乔出去兜风，还不让我骑，可把我气坏了。我今天就要好好过过瘾，我到底骑哪一辆好呢？
这些摩托车太酷了吧，我都不知道选哪个好了。这个绿色的好像不错哦，我先试试这个吧。哇哦，车身还会发光啊，动力十足呀，我开出去兜一圈吧。太爽了吧哈！哎呀妈呀！怎么掉河里了？摩托车也沉下去了，完蛋了！赛罗师傅回来要骂死我了吧？还没骑过瘾呢，我还是重新选一个吧。我再试试这个蓝色的摩托车。哇哦，蓝色的光也太帅了吧！我试一下上坡行不行？完全没压力啊！我来个侧弯漂移，双歪歪啊！哎呀妈呀，起飞了！我去，怎么又掉河里了？好家伙，又报废一辆摩托车！我怎么向师傅交代呢？还是先游回去吧。咋办呢？我还想骑啊！管他呢，我再试试这辆绿色的。我要出发了哦，小伙伴们祝我好运吧！我这次可要好好开，千万别再开河里去了。我左漂移，我右漂移。妈呀，技术太烂了吧，把自己都给撞飞了！小伙伴们可千万别学我，我们重新再来。飙车真的是太爽了，还是公路上开着比较过瘾。我要加速喽，完犊子了，我又开河里去了，弄坏了三辆摩托车了。赛罗师傅回来还不把我揍成大饼啊！小伙伴们，你们给我出出主意。怎么样才能让赛罗师傅不揍我？在线等哦。特工泽塔这次的任务非常简单，看到对面楼顶了吗？有一个喝着奶茶、黑不溜秋的玩意。哦，看见了，真的是黑不溜秋的一坨啊。很好，那个漆黑的家伙就是我们今天的重点保护对象啊，不是吧？喂，泽塔，听到请回复，出什么事了吗？泽塔，我被敌人攻击了，我们的保护对象中弹了，直接被炸成黑炭了。泽塔，你撑住啊！我马上派赛罗来支援你。哎，没想到我们组织里最厉害的特工被老黑也失误了，这都被炸输了。泽塔，你要不要尝一尝？还是不要了吧，我最近减肥。师傅，其实是我失误。恭喜你变成我们组织里最厉害的特工了，以后你要好好表现。惊喜来得这么突然吗？师傅，我骗了你们，被老黑是我干掉的。干得漂亮，泽塔。我早就看被老黑不爽了，其实他是鸭蛋军团派过来的卧底，你是不是早就发现了？是是呀，厉害厉害，师傅，你头上怎么也有个鸭蛋？爸爸爸爸，你是我爸爸吗？你这小怪兽怎么回事？怎么乱叫爸爸呢？怎么头上还长了个大鸭蛋？我觉得你爸爸应该是一只鸭子吧？<笑>我可不是你爸爸，我儿子叫小赛罗，他是奥特曼。那我爸爸在哪呢？刚才我正和小伙伴一起玩水枪呢。我去河边装水的时候，不小心掉到了河里。等我爬起来的时候，头上就长了一个蛋。我看不见路了，只能到处乱走。刚好碰到了你，你能帮帮我吗？看来你是感染了外星怪物的病毒。要解除这个病毒，只有一个办法。外星怪物都害怕孤勇者，你只要唱一首孤勇者，就能解除封印了。可是我不会唱《孤勇者》啊，怎么办呢？我教你唱，我唱一遍，然后你再跟着唱一遍。爱你孤身到岸上，爱你不会打磨荡，爱你对峙过绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却敢哭命运的唱。爱你和我那么像，却毫不避讳。去吧，爱我，这那绿的披风，战吧，战吧，你最卑微的梦，是那黑夜。这个视频设置了粘好运特效，据说在评论区发送大拇指和一朵花，你就能合成专属牛皮好运特效，能合成狗头膜拜特效的人，三天内必将好运连连。长按视频上这个按钮，三秒也能触发好运，超级赞！祝你好运！我要是唱的好听，记得给我打个分哦。学会了吗？现在到你唱了。
生存，像爱你不会的模样。爱你的时候绝望，不肯哭一场。爱你破烂的衣裳，却看不一你的笑。爱你如果那么笑，说走都一样。去吧，黑马，在人类的西风战马，战马，一直为着梦，站在黑暗中的无言一路。哇，我终于能看见了！原来你是赛罗奥特曼啊，我是你的粉丝哎，谢谢你啊，赛罗叔叔，我终于可以回家找我爸爸了。不客气，不客气。你们觉得小怪兽唱的好听吗？小赛罗居然被一只鸭蛋袭击了，这到底是发生了什么事？就在刚刚，小赛罗正在海边钓鱼，一只悬浮的鸭蛋悄悄靠了过来，还围着小赛罗转了好几圈。小赛罗十分害怕。为了搞清楚到底是怎么回事，他赶紧拿出手机给妈妈格力乔打电话：“妈妈，快来救我！有一只会飞的鸭蛋在围着我转圈圈，我好害怕。”格力乔接到电话后，开着祖传的马桶车以蜗牛的速度飞奔而来。格力乔仔细观察了一会，也没研究出这到底是什么品种的鸭蛋，这会不会跟贝利亚的鸭蛋军团有关系呢？他赶紧拿出手机给贝利亚打了个电话，告诉他在海边发现了一只会飞的鸭蛋。就在格力乔打电话的时候，这只鸭蛋却对小赛罗发起了攻击。直接把小赛罗打飞了。格力乔试着用奥特激光剑反击，没想到根本不起作用。这时，贝利亚开着他祖传的轮椅车匆匆赶到了。他告诉格力乔，有一只鸭蛋不知道被哪个怪兽偷走了，应该和这只鸭蛋有关系。现在他要变身成最强形态才能把怪兽打出原形。只见贝利亚摇身一变，一只巨大的龙虾怪出现了。小伙伴们知道这是贝利亚的什么形态吗？龙虾怪对鸭蛋展开了猛烈的攻击，怪兽渐渐的现出了原形，原来是黑暗扎基搞的鬼。贝利亚决定把黑暗扎基带回怪兽星球去好好盘问。这边格力乔带着受伤的小赛罗开着祖传的马桶车回家看医生了。小伙伴们，你们觉得贝利亚这次做的对吗